todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Igitana. O meu nome é Tatiana Carreira e hoje, excepcionalmente, não trago uma review, mas sim um tutorial de que pergunto a vocês como trocar as cordas de uma guitarra elétrica. Estão prontos? Vamos lá! Então, a guitarra que escolhi hoje para este tutorial foi esta Yama Pacífica. Inclusive já fiz uma review dela, deixo-vos aqui o link em cima ao ouros para passarem lá depois. É uma Strat bem simples, com uma ponte e uns afinadores standard, portanto nada de muito complexo aqui. Primeiro passo, arranjarem uma plataforma bem sólida para poderem pousar a vossa guitarra em segurança. Eu hoje estou a utilizar este bocado de cartão e esta espécie de velcro para que a guitarra não sofra aqui qualquer tipo de acidente. Antes de irmos para o segundo passo, peço-vos só para colocarem aquele like certo e para subscreverem o nosso canal, para que possamos crescer e que o nosso conteúdo também possa chegar a um maior número de pessoas. Se já o fizeste, uma muito obrigada. Segundo passo, reunir todas as ferramentas necessárias, que são o alicate e o enrolador de cordas, Material de limpeza, neste caso vou só passar este pano porque a guitarra não está a precisar de uma limpeza muito profunda. O afinador, que vai ser útil mais para o final. E por fim, mas não menos importante, as cordas. E por falar em cordas, hoje vou usar umas da Adario 010. Esta especificamente tem um tom brilhante e duradouro. São umas cordas bem versáteis que acompanham uma vasta variedade de estilos musicais. Uma nota muito importante é que não estou a alterar a medida das cordas. Ou seja, estas que vou remover são exatamente a mesma medida das que vou colocar. Caso alterem a medida das cordas, recomendo que consultem primeiro o vosso luthier, pois será necessário um outro tipo de setup um tanto ou quanto mais complexo. Antes de avançarmos, uma das perguntas mais frequentes é de quanto em quanto tempo devo eu trocar de cordas da guitarra? A resposta é depende. E depende do quê? Da quantidade de vezes que utilizas a mesma guitarra. Portanto, se costumas tocar de vez em quando, um jogo de cordas standard como este um, deve durar um, uns dois mesitos. Mas se tocas na mesma guitarra todos os dias, então aí diria que deves trocar de mês a mês. Depende também muito da transpiração da tua mão. Eu pessoalmente, quando começo a sentir aquela falta de brilho, noto logo que está na hora de trocar. Já agora, temos este jogo e muitos mais no nosso site, portanto visita www.igitana.pt e depois deste tutorial vai lá dar uma vista de olhos. Bom, trocar de cordas que é bonito? Nada, não é? Guitarra pronta, ferramentas prontas, bora lá! Então, naturalmente, começo sempre por desapertar as cordas até que elas se soltem. Corto estas pontas para que as consiga remover mais facilmente ali embaixo. Esta. E depois é só aqui atrás remover. Tudo para o lixo para não furarmos nenhum olho. Depois de ter a guitarra nestes preparos, toda despida, o que é que eu faço? Passo-lhe um paninho. Abro o jogo de cordas. Separo as cordas por ordem. Vamos lá começar. Se esta placa aqui vos fizer diferença, podem sempre uh, tirá-la com uma chave de estrelas, mas à partida vai correr tudo bem. Nas três primeiras cordas gosto de fazer um laço. Há quem gosta, há quem não gosta, eu pessoalmente faço nas três primeiras cordas. Prendo aqui com a mão e é só apertar. Uma pequena dica 
dica é colocar em grafite para que a corda escorregue melhor. Isto ajuda bastante e é uma dica assim caseirinha. Quarta corda. Agora, tirar os excessos das cordas. Por fim, vamos afinar o instrumento. Costumo puxar assim as cordas para que elas possam acamar melhor e corrigir aqui a afinação. Está ela! A última verificação que eu costumo fazer é verificar aqui a afinação do 12 traste. Certinho e imocável. Vou lá! Está feito! Deixem aí nos comentários como é que correu a vossa primeira muda de cordas. Estou curiosa para saber. Da minha parte é tudo. Obrigada por estarem desse lado. Até para a semana!